നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ചോരമരവിക്കുന്നവയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ മറവു ചെയ്യാൻ പോലും സ്ഥലം തികയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ട് എന്ന സംശയം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പലരും ചിലരും ചില അഹങ്കാരികളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് ലംബോഡി റീജിയനിലെ ഒരു മൈക്രോബയോളജി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ വിനീത ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വമുള്ളവന് കണ്ണു നനയ്ക്കാതെ അവളുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ശ്രവിക്കാനാവില്ല പ്രിയ സഹോദരി ആ വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സങ്കടം വേദന ഇവയൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എന്തും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ആ ഭയം നല്ലതുപോലെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിലരത് മനസ്സിലാക്കുന്നു നീറുന്ന ഹൃദയവുമായി ഓരോ വാക്കുകളും കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ സഹോദരങ്ങളെയും ഈശ്വരൻ കാക്കട്ടെ എന്നും പ്രിയ സഹോദരിക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഒരാപത്തും വരരുതേ എന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ചേറ് പാഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റതാണ് ഇത് സാധാരണമായി തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഉറങ്ങിയാൽ ഇന്നോടെ ഹൗസ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നാല് ചുമരിനുള്ളിൽ തന്നെ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പുറത്ത് പോകും ഫാർമസികൾ മാത്രം ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ മൊത്തം നേരെ നേരെയായിട്ട് ആർമി വണ്ടികൾ നിറച്ച് വരി വരിയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ നിറച്ചും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോയി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനെ ഡെയിലി കാണുമ്പോഴേ മനസ്സ് മരവിച്ച അവസ്ഥയാണ് പേടിയാവുക ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും അറുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ആറായിരത്തിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരിപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നു വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ രോഗം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവസ്ഥ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി മരണങ്ങളായിരിക്കും വെറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ സ്ഥലവും ഇല്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാവരുടെയും എത്രമാത്രം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടെന്നറിയോ അവരെയൊക്കെ എത്ര എത്ര അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചെയ്താലും മതിയാവില്ല പ്ലീസ് ഇത് എല്ലാവരോടും ദയവ് ചെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഇതെൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനിയെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ ഇറ്റലിയിലെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിനൊന്നും വന്നാൽ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാം നേരെയാകുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും സ്വയം സുരക്ഷ ഇനിയെങ്കിലും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അവശ്യ സാധനങ്ങളും ഫാമസികളും മാത്രമാണ് ഇറ്റലിയിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് പുലർച്ചെ സമയത്ത് പോലും ശവശരീരങ്ങളുമായി ആർമി വണ്ടികൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ദിവസവും കാണുന്നതും ഇത് മാത്രം മനസ്സു മരവിച്ച അവസ്ഥയാണ് അവൾക്ക് പേടിയാകുന്നു എന്ന് വിനീത ആ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയാൽ കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്കരിക്കാൻ പോലും ഇപ്പോൾ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ് ഓരോ ശവശരീരങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാക്കിയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാ ശവശരീരങ്ങളും ഒരൊറ്റ കുഴിയിലാക്കി സംസ്കരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇറ്റലി വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാർക്കും അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ വരില്ല കാരണം അവളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കും ആ രോഗം അവൾ കാരണം വരരുതെന്നും പറഞ്ഞ് നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അവരെ ഓർത്തെങ്കിലും ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കാതെ ഇരിക്കുക ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എത്ര പേരാണ് റോഡിൽ ഇറങ്ങി പേക്കൂത്ത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക
ഈ രോഗം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈവിട്ട് പോകുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന് അവൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകും എന്ന ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് കേരളത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോലും നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചാൽ എന്താണ് തീച്ചൂളയിൽ നിന്നും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന വിനീതയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വിലയെങ്കിലും കൽപ്പിക്കുക നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക ഇനിയെങ്കിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ഈ രോഗത്തെ തുരത്താൻ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുക വിട്ടുനിന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടാവുക അതുമാത്രമല്ല 